आसियान शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली विविध राष्ट्रप्रमुखांची भेट महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर केली चर्चा भारताला जागतिक दर्जाचं उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सदतीसाव्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवी दिल्लीत शुभारंभ इराण इराकमधल्या विनाशकारी भूकंपातल्या मृतांची संख्या चारशे पन्नासवर सुमारे सात हजार जण जखमी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त बालदिन साजरा करण्यासाठी देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन नमस्कार साडे अकराच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं आसियान अर्थात आग्नेय आशिया राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेला फिलिपाईन्स दौऱ्यावर गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मालकम टर्नबुल यांची भेट घेऊन उभय देशांच्या धोरणात्मक स्वारस्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली यावेळी आशिया प्रशांत परिसरात चीनकडून होत असलेल्या आक्रमक हस्तक्षेपाबद्दलही चर्चा करण्यात आली त्यानंतर त्यांनी व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष गुएन झुआनफक यांची भेट घेऊन उभय देशातल्या विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा केली त्यानंतर त्यांनी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची भेट घेऊन उभय राष्ट्रांमधली धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत विचारविनिमय केला काही वेळापूर्वी मोदी यांनी न्यूझीलंडचे राष्ट्रप्रमुख आणि ब्रुनेईच्या सुलतानांबरोबरही चर्चा केली आता ते पंधराव्या आसियान भारत शिखर संमेलनात भारताची भूमिका मांडतील या शिखर परिषदेनंतर ते बाराव्या पूर्व आशियाई शिखर संमेलनात तसंच समग्र क्षेत्रीय आर्थिक भागीदाराची बैठकीत सहभागी होणार आहेत मोदी यांनी काल फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो ड्युटर यांची भेट घेतली होती त्यानंतर भारत आणि फिलिपाईन्समध्ये चार करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात काल मनिला इथं विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली भारत आणि अमेरिका मानवतेच्या हितासाठी कार्यरत आहेत भारत आणि अमेरिकेनं द्विपक्षीय संबंधांच्या दोन पावलं पुढे जाऊन आशिया प्रशांत टापूतल्या सामरिक महत्वाच्या मुद्द्यांवर एकत्र काम करायला हवं असं मोदी यांनी यावेळी सांगितलं भारताची जागतिक स्तरावर प्रशंसा केल्याबद्दल मोदी यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले पंतप्रधान मोदी यांनी काल मनिला इथं आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्थेला भेट देऊन प्रयोगशाळेचं उद्घाटन केलं भाताच्या वाणांवर संशोधन करून तसंच नवीन जाती विकसित करून जागतिक दारिद्र्य आणि उपासमार यावर मात करता येऊ शकेल असं मोदी यावेळी म्हणाले त्यांनी भाताच्या दोन भारतीय वाणांची भेट इथल्या जीन बँकेसाठी दिली पंतप्रधान मोदी यांनी काल फिलिपाईन्समधल्या भारतीय समुदायाशी संवाद साधला अॅक्ट इस्ट धोरणावर केंद्र सरकारचा भर राहिला आहे असं त्यांनी सांगितलं भारताच्या विकासाला आता कोणी रोखू शकत नाही विकासाची उंची गाठत भारत जागतिक स्तरावर अव्वल स्थानी येईल असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला कि देश को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाए जिससे हम विश्व की बराबरी कर सके और अगर एक बार बराबरी करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा भारताला जागतिक दर्जाचं उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून त्यादृष्टीनं प्रयत्न केले जात आहेत असं पंतप्रधान मोदी यांनी काल आसियान व्यापार आणि गुंतवणूक शिखर परिषदेत बोलताना सांगितलं भारताचं श्रेष्ठत्व त्यांनी विषद केलं नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या भारतीय तरुणांना भविष्य काळात रोजगार निर्माण करणाऱ्यांच्या भूमिकेत नेण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला विमुद्रीकरण जीएसटी आणि डिजिटायझेशन ही केंद्र सरकारची बलस्थानं असल्याचंही ते म्हणाले नवी दिल्लीत आजपासून सदतीसाव्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाला सुरुवात होत आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचं उद्घाटन होईल स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया या मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या या प्रदर्शनात भारतासह बावीस देश आणि तीन कंपन्या सहभागी होणार आहेत यंदा व्हिएतनाम हा या प्रदर्शनाचा सहयोगी देश असून किर्गिस्तानच्या व्यापार उद्योगावर या प्रदर्शनात प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे 
भारत व्यापार संवर्धन संघटनेनं आयोजित केलेलं हे प्रदर्शन सत्तावीस नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे इराण इराक सीमेच्या उत्तर भागात झालेल्या विनाशकारी भूकंपातल्या बळींची संख्या आता चारशेहून अधिक झाली आहे तर सुमारे सात हजार लोक जखमी झाले आहेत या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर सात पूर्णांक तीन दशांश इतकी नोंदवण्यात आली या भूकंपात मालमत्तांचं मोठं नुकसान झाल्याचं सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय तुर्कस्तान आणि इस्रायलमध्ये या भूकंपाचे धक्के जाणवले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबाबत ट्विटरवर दुःख व्यक्त केलं आहे सोयाबीनच्या दरात लवकरच चांगली वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीन विकण्याची घाई करू नये असं आवाहन महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी काल नागपुरात केलं आयातीवर निर्बंध लावले तर देशांतर्गत शेतमालाला हमी भावापेक्षा जास्त दर मिळू शकेल असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं तूर मूग आणि उडीद यावरची निर्यातबंदी उठवण्यात आली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार आहे खाद्यतेलाच्या आयातीवर पंचेचाळीस टक्के तर कच्च्या पामतेलावर पस्तीस टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे त्यामुळे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं राज्यातलं भाजपा प्रणित सरकार शेतकरी शिक्षक अंगणवाडी सेवक बस चालक वाहक अशा सर्वांच्याच मुळावर उठलं आहे शेतकऱ्याच्या धान्याला बाजारात उत्पादन खर्चा इतकाही दर मिळत नसेल तर तो जगेल कसा असा संतप्त सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल बीड जिल्ह्यातल्या आष्टी इथं केला राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आयोजित मेळाव्यात त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली तेलंगणात शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज पुरवठ्याची घोषणा होत असताना महाराष्ट्रात मात्र वीज जोडण्या तोडण्याचं काम सरकार करत आहे गेल्या चोपन्न वर्षात महाराष्ट्रावर दोन कोटींचं कर्ज झालं पण या सरकारनं गेल्या तीन वर्षात त्यात दीडपट वाढ केली असा आरोप त्यांनी यावेळी केला राज्य सरकार आपण लाभार्थी आहोत असं दाखवत हे आपलं सरकार असल्याच्या खोट्या जाहिराती करत आहे सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरलेलं हे सरकारही आपलं नाही आणि लाभार्थीही खरा नाही असा टोला विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या मेळाव्यात लगावला भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब आजबे यांनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल सातारा इथं काल त्यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला शहरातले वयोवृद्ध कार्यकर्ते मारुती नुक्कम यांच्या हस्ते पवार यांना महावस्त्र श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आलं सातारा जिल्ह्यातले सर्व पक्षीय नेते सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विविध सामाजिक संस्थांतर्फे आयोजित या सोहळ्याला माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे जलस्रोत मंत्री विजय शिवतारे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारानुसार आपण यापुढेही देशहितासाठी कार्यरत राहू असं पवार यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितलं पुणे छावणी अर्थात पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दोनशे वर्षांचा इतिहास असल्यामुळे इथल्या नागरिकांना सुविधा मिळाव्या त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा आपण महापालिका राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करू अशी ग्वाही पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या द्विशताब्दी वर्षपूर्ती सोहळ्याच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते या कार्यक्रमाला पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक ब्रिगेडियर राजू शेट्टी स्टेट बँकेच्या महाप्रबंधक रश्मी दुग्गल असे मान्यवर उपस्थित होते कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विकासासाठी स्टेट बँकेकडून पाच लाख रुपयांचा धनादेश यावेळी सुपूर्द करण्यात आला कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे एस माही यांचा या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलं होतं मधुमेह या आजाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या खामगाव इथं आज एक रॅली काढण्यात आली या रॅलीत डॉक्टर्स असोसिएशन केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आणि शहरातल्या इतर शैक्षणिक तसंच सामाजिक संस्थांनी सहभाग घेतला या रॅलीत मधुमेहावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे फलक हाती घेऊन नागरिकांना माहिती देण्यात आली लायन्स क्लबनं आयोजित केलेल्या या रॅलीत विद्यार्थी आणि शहरातले नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते
समाजाच्या विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना मुंबईतल्या प्रियदर्शनी फाउंडेशन तर्फे पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येतं यंदाच्या या पुरस्कारांचं वितरण काल मुंबईत झालं प्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शक सागर नटराज जागतिक कीर्तीचे छायाचित्रकार सुदेश दळवी तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या प्रिया पाटील आळंदी इथले सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आलं माजी खासदार एकनाथ गायकवाड आणि आमदार विद्या चव्हाण या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते राज्यस्तरीय लोककला महोत्सवाचं उद्घाटन काल अहमदनगरमध्ये महापौर सुरेखा कदम यांच्या हस्ते झालं लोककलावंत आपली कला सादर करून लोककला जिवंत ठेवतातच पण जनजागृतीचं मोठं कामही करतात असं महापौर यावेळी म्हणाल्या या महोत्सवात पोवाडा गोंधळ वाघ्या मुरळी भारुड पोतराज जातावरच्या ओव्या गवळण आदिवासी लोकगीत गायन असे अनेक प्रकार सादर करण्यात आले केंद्र सरकारच्या नेहरू युवा केंद्रानं पंडित जवाहरलाल नेहरू वीर लहुजी वस्तात साळवे जयंती तसंच नेहरू युवा केंद्राच्या वर्धापन दिनानिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित केला होता स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आज जयंती चौदा नोव्हेंबर अठराशे एकोणनव्वद रोजी अलाहाबाद इथं जन्मलेल्या नेहरूंनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून पदवी घेतली शिक्षण पूर्ण करून मायदेशी परतल्यानंतर त्यांनी थेट राजकारणात उडी घेतली एकोणीसशे सोळामध्ये गांधीजींची भेट झाल्यानंतर नेहरूंना विलक्षण प्रेरणा मिळाली एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये ते काँग्रेसच्या लाहोर इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले संपूर्ण स्वातंत्र्याचं ध्येय इथंच निश्चित झालं पंचशील तत्वांचा अंगीकार करून भारताच्या विदेश नीतीला त्यांनी एक नवी दिशा प्राप्त करून दिली भारतीय स्वतंत्र चळवळीत नेहरूंचं भरीव योगदान होतं तब्बल नऊ वेळा त्यांना कारावासही भोगावा लागला एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यावर ते देशाचे पंतप्रधान झाले स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून नेहरूंनीच एक भक्कम सुरुवात करून दिली मुलांचे आवडते चाचा नेहरू अशीही त्यांची ओळख होती देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासावर त्यांची छाप आजही कायम आहे पुणे जिल्ह्यातल्या तळेगाव दाभाडे इथल्या किलबिल गंमत शाळेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त एका बालजत्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं बालदिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या या जत्रेत विविध दुर्मिळ आणि पारंपरिक वस्तू आणि भातुकलीच्या संसाराचे अनेक प्रकार प्रदर्शित करण्यात आले परिसरातल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांनीही या जत्रेचा आनंद लुटला यावेळी अनेक विद्यार्थी हातांवर टॅटू काढून घेण्यात दंग झाले होते बालदिनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतल्या धारावी भागात राहणाऱ्या वंचित बालकांसाठी एक विशेष उपक्रम राबवण्यात आला या उपक्रमाअंतर्गत निकोलोडिन या दूरचित्रवाणी वाहिनीवरच्या शिवा आणि डोरा या कार्टून व्यक्तिरेखांनी या मुलांसोबत वेळ घालवला वेगवेगळे खेळ खेळण्याबरोबरच इथल्या चिमुकल्यांना भेटवस्तूही देण्यात आल्या या हॅपी बसनं मुंबईतल्या काही कार्यालयातल्या मोठ्यांनाही आसपासच्या परिसरात एक फेरफटका मारून आपलं आणि त्यांच्या लहानपणीच्या आठवणींनी जागा केल्या समाजातल्या वंचित मुलांनाही हवाई सफरीचा आनंद मिळावा यासाठी जेट एअरवेजनं शंभर मुलांना नुकतीच फ्लाईट ऑफ फॅन्टसी घडवून आणली अशा प्रकारे वंचित मुलांना हवाई सफरीचा आनंद मिळवून देण्याचं हे विसावं वर्ष असून त्यात चार सेवाभावी संस्थांमधल्या मुलांचा समावेश होता यावेळी गोलमाल चार या चित्रपटातले कलाकार कुणाल कपूर श्रेयस तळपदे रोहित शेट्टी यांच्यासह अभिनेत्री शबान आझमी यांनी या मुलांचं मनोरंजन केलं आता हवामान वृत्त राज्यात गेल्या चोवीस तासात कोकण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे 
येत्या छत्तीस तासात संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडं राहील अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे आपल्या दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीच्या बातम्या तुम्ही युट्यूबवर पाहू शकता डीडी सह्याद्री न्यूज या अकाउंटवर तसंच वृत्त विभागाचं ट्विटर फॉलो करा ऍट द रेट डीडी सह्याद्री न्यूज ठळक बातम्या पुन्हा एकदा आसियान शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली विविध राष्ट्रप्रमुखांची भेट महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर केली चर्चा भारताला जागतिक दर्जाचं उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सदतीसाव्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवी दिल्लीत शुभारंभ इराण इराकमधल्या विनाशकारी भूकंपातल्या मृतांची संख्या चारशे पन्नासवर सुमारे सात हजार जण जखमी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त बालदिन साजरा करण्यासाठी देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी अडीच वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार